In northern Philippines, the richness and diversity of the country's culture and traditions are part and parcel of the daily life of the people. Proof of this is a retired music professor from the Premier University of the Philippines. A native of Kalinga Province, Mr. Benicio Sokong, popularly known as Mang Beni. Among his advocacies is to promote the use of indigenous musical instruments and impart the Kalinga music not only to his countrymen but also to the world. 25 years ago, Mang Beni started crafting musical instruments mostly from bamboo. One of this is the kubing. This is a kubing, a type of jaw harp made of a hand-carved bamboo reed. Ito ang bayog, itong klase ng kawayan. At pag biniyak-biyak mo yan, at nagkakaroon ng maraming strip, kumuha ka na lang mga strip ganito. Pag nakagawa ka ng ganitong islap, ay dyan ka na magsisimulang gumawa. This can be found throughout the Philippines. For several tribes in the south, it is called kubing. In the central Philippines, it is known as subing. While in the northern Luzon, it is labeled as ulibao. Other countries in the ASEAN region also have their own versions of kubing. Its designs vary depending on the tribe's culture. Kagaya ng design na ito, ay yung yung buho na tinadtatad mo at nilaga mo. Yun ang walling ng bahay. Yun ang nakadipik dito. Tapos ito naman, yung, yung balat ng ahas. Ito naman yung mga designs sa mga tapis at saka bahag. While the kubing is called different names, one thing is common. It produces an exceptional and distinct sound. In our search for kubing players in the city, we met a school-based organization adept in playing indigenous and contemporary musical instruments, the Contra Gabi, founded by Professor Edru Abraham. Ang aming pakay ay ilagay, isulong, ilagay sa harapan ng kamalayan ng mga Pilipino ang mga kulturang katutubo, lalong-lalo na dahil sila ay minsan ay hindi nabibigyan ng karampatang pansin. Like Mang Benny, Professor Ed Drew is also an expert in playing the kubing. Ito'y kubing eksakto. Yan ang tawag ng maranaw sa ganitong uri ng instrument na kung tawagin sa English ay mouth harp or juice harp or jaws harp. Ito particular na ito ay kubing ng mga maranaw. Napapansin natin na mababa ang uh, tono. May taal na tunog, pero kung gagalaw-galawin mo ang dila, maraming napapabago. Itong isa naman ay sa katimugan na naman. Ang instrumentong ito ay kung tawagin ay kombing naman ng mga tiboli. Kuribaw na mga ibanag at itawit sa probinsya ng Cagayan. Pwede kang tumugtog ng uh, uh, broken chord sa limbawa or scale. Or yung diatonic scale kung tabagin.
The group is also known for its expertise in integrating indigenous musical instruments with the contemporary in order to produce a new music for the new generation. Well, generally, parang ito, parang uh, exclamations, yung parang, uh, kung tawagin na, parang bang uh, dekorasyon ba? Yung parang paisa-isang dekorasyon. Halimbawa, mayroon ka narinig kayo. Kahit na paisa-isa lang, pasulpot-sulpot. Ayan ang, ayan ang papel niyan. Para bang uh, eh, kung may piyesa na parang nasasayanan na yung tenga mo, parang sumusulpot-sulpot ng kabilang sorpresa. Yan ang uh, pinaka-pile ko sa akin paggamit. Ang, ang sekreto niyan, maaaring mong gamitin ng kubing sa modernong pamamaraan. Eh, kaya nga kami kontemporaryo. O pwede kang gumamit ng kubing habang nagra-rock ka. Mabigyan mo ng kulay na kakaiba ang kubing. Bigyan mo ng papel, ang instrumento, para maging sariwa. Recently, the 28-year-old organization has become viral in the internet for its interpretation of the opening theme music of the TV series Game of Thrones using indigenous musical instruments. Though the kubing is widely used by various tribes, especially in their festivities, it is evident that many of the urban residents, particularly the youth, are unfamiliar with this instrument. This is among the reasons why the Bale Balayan was formed, a museum for the poor and a center for transformation through the arts. Located in Angeles City, Pampanga, a province in Central Luzon, the Bale Balayan serves as second home to less fortunate members of society. Volunteers of the organization teach students how to play local and Asian-inspired musical instruments free of charge. Training ng mga bata dito ay araw-araw. Pero hindi lang sa musika ang pinag-aaralan nila. Nag-aaral din sila sa pagbabasa at pagsusulat. Among its enthusiastic students are Shekaina and Julius. Katapos po na mag-school, pupunta po kami dito. Tapos po, tuturuan po kami mag alugtog at saka po magkulintang. Sinali po nila ako kasi sabi po daw nila masarap daw po yung tumugtog. Both of them are optimistic that they will become musicians in the future. Araw-arawin ko po ang kapapractice para lalo ako matuto. Imbis na tumambay po kayo at sumali na lang po kayo sa balay-balay. Marami pa po kayong matututunan. Nakikita ko naman sa kalan nag enjoy sila. Kahit na medyo mahirap siyang gamitin, ang mga bata ay pinipilit nila itong um, tugtugin. Naniniwala ang mga anak balibalayan na ang musika o at ang ating mga instrumento, ito ay ang ating kaluluwa. Kaya kahit kailan, hindi ito pwedeng mawala sa atin. For these kids, music is their future. But for Mang Benny, music is also a living. Oo, oh, kung sa kabuhayan eh, nakakatulong to kasi pag may mga nagawa ka, Bebente mo rin. So, may, meron kang pambili ng pangangailangan sa bahay, pangangailangan sa isklan, mga, mga bata na nag-aaral. However, he ensures that his instruments are well utilized. At hindi ako nagbibigay sa mga commercial uh, stores dahil sayang lang yung pagod mo pag napupunta sa commercial. Nagagawa lang na, na pang-arte-arte lang sa bahay o kaya dahil uh, nasasayangan ako kung na, nasa commercial sa kasi gawa mo ng uh, pinamagan, pi, pinaganda mo yung tunog. Just like other indigenous musical instruments, if not taken care of, the kubing may face extinction. Thus, full support for our makers of these instruments and appreciation for its players are necessary. Sa unang-una pa lang, dapat, dapat ito ay mapapalago sa mga una sa mga gumagawa. Turuan sila kung paano gumawa at para kung tayo yung mga matatanda na na at uh, wala na dito sa ibabaw ng lupa, ay meron pang magpapatuloy na mga tao para hindi mamatay itong ating kultura. Kaya kailangan may magtuturo paano i-appreciate ito at saka maturuan yung mga, mga kabataan na gagawa. 
Our music is our identity. We use music to express our feelings in our culture. Malagang tangkalikin natin to kasi kung sa ating mga Pilipino, ito ay ating identity. Ito ay katutubong instrumento natin. Hindi lang sa Cordillera, kundi sa South, buong Pilipinas. At kung sa level ng musika ay pwede mo itong tugtugin sa sarili mong tugtog o yung ibig sabihin sa traditional at saka sa sa mainstream music. This is Kubing, a strip of our culture, our treasure.